Yeni dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde tabloda gördüğünüz gibi e and one some any a little a few a lot of many much detayları görmeye başlıyoruz. Onları daha önce bir tablo halinde yine göstermiştik. Derecelendirmeler dersimizdi. Herhalde bundan belki bir 7-8 ders önceydi. Genel o anlamda bir tabloda göstermiştik. Şimdi biraz detaylara giriyoruz arkadaşlar burada. Yani korkulacak bir şey yok. Sadece ee, söylenen kelimenin manasını bilirseniz duyduğunuzda ve siz kullandığınızda siz çok rahat edersiniz. Öncelikle a lot of arkadaşlar dikkat ediyorsanız many, much ve a lot of bir grup. Yani bir, bir, bir arada kullanılıyor. A little ve a few bir grup. Some ile farkı yok demiştim. Some tek bir kelime. Some ve any e, kullanılıyordu biliyorsunuz. Some olumlu cümlelerde biraz ve birkaç demek. Sayılabilenler sayılamayanlar şeklinde. Any de bu cümlelerin olumsuz ve sorularında kullanılıyor. Türkçede de aynı bu zaten. Burada bir karışıklık olmasın. Türkçede de aynı. Mesela biraz su var mıdır diye sorduğunuzda olumlu bir cümle. Hiç su var mıdır da diyebilirsiniz. Türkçede hani ikisini de kullanıyoruz ama İngilizce'de samı kullanıyorsak onun olumsuzunda ve sorusunda hiç kelimesini en iyi kullanıyoruz. A little ve a few sama alternatif olarak demiştim. Hatta a few little diye birkaç küçük şeklinde bir kalıp oluşturmuştuk. Little tek başına küçük demek, a little biraz demek. Onlar bir grup, sameni bir grup. E, en, one ve the var ya arkadaşlar, tihe diye yazılıyor. O üçü de bir grup aslında ama burada nitelik ve sayı şeklinde e, en ve one kelimesini grup olarak vermiş. Şimdi burada a lot of many ve much'tan başlayalım. Şimdi arkadaşlar a lot of sayılabilenlerde birçok demek, sayılamayanlarda da çok demek. Nasıl sam mesela sayılabilenlerde Birkaç sayılamayanlarda biraz demekse a lot of da birçok demek tamam mı? E, sayılamayanlarda da çok demek. Sadece olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Sama çok benziyor. Sam'ın enisi varsa a lot of'un da many ve much'ı var. Many de sayılabilenlerin olumsuz ve sorularında kullanılabiliyor. E, birçok demek. E, much da sayılamayanların olumsuz ve sorularında kullanılıyor. Aynı eni gibi düşünün arkadaşlar. E tabi bunlar konuştukça oturuyor. Yani şu an ezberleseniz bile hani aklınızda kalmayabilir. Ama sadece şunu düşünün. A lot of olumlu, birçok, many birçok olumsuz ve soru, much çok çünkü birçok diyemezsiniz sayılamayan olduğu için çok diyoruz o yüzden e, şeklinde manaları var. Şimdi arkadaşlar e, bununla alakalı e, bir tablomuz daha var. Burada bir örnek var. Şimdi bakın e, daha iyi anlayacaksınız. A lot of Sayılabilenler de birçok demekti. Sayılamayanlar da çok demekti. Şimdi there is a lot of water. Water sayılamayan bir şey. Ee, neden sayılamaz? Çünkü e, suyu bir kabın içine koyarsanız, <gülüyor> bir şişenin içine koyarsanız, bir bardağın içine koyarsanız, bir sülahinin içine koyarsanız o zaman sayılabilir. Onu da sülahi olarak veya bardak olarak veya şişe olarak söylemeniz gerekir. O yüzden suyu tek başına söylüyorsanız sayılamaz. There is a lot of water. Birçok su vardır. Yani pardon çok su vardır manasına gelir sayılamadığı için. There is not much water. İşte burada maç devreye giriyor. Neden? Çünkü çok su yoktur demiş olduk. <gülüyor> Birçok su yoktur diyemiyoruz sayılamadığı için. Is there much water? Çok su var mıdır diye de sormuş. Yes there is, no there is not şeklinde cevap. <gülüyor> Many. Şimdi burada da sayılabilenlere örnek verdik. There are a lot of boards. Birçok tahta vardır. E, board, tahtalar vardır daha doğrusu. Ama birçok a lot of birçok demek olduğu için zaten çoğul veriyor. Türkçe'de biz onu tekil olarak tahtayı söyleyebiliriz. Birçok tahta vardır. Olumlu cümle. Birçok tahta yoktur diyeceğiz. Tahta biliyorsunuz sayılabilen bir şey. Neden sayılabilir? Bu board dediği genelde böyle panel oluyor. Duvar astığımız bu işte tebeşirle yazdığımız tahta veya e, mürekkepli kalemle yazdığımız tahtalara board deniyor falan. E, there are not many boards. Birçok tahta yoktur. E, are there many boards? Birçok tahta var mıdır diye de soru sormuş. Yes there are, no there are not şeklinde de cevabımız var. Bu tabloda da gördüğünüz gibi a lot of many much birlikte a lot of her zaman olumlu cümlelerde kullanılıyor. Olumlu cümlelerde de eğer sayılabiliyorsa birçok demek, sayılmıyorsa çok demek. Olumsuz cümlelerde sayla, sayılabilenlerde many unutmayın. Many her zaman sayı sayılabilen bir şeyler üzerinde kullanılıyor. Olumsuz ve sorularda many'e dönüşüyor. E, maçta e, tekrar olumsuz ve sorularda 
çok manasında e, dönüşerek Alatov yerine kullanılıyor arkadaşlar. Burayı da anladığımızı düşünüyorum ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar <gülüyor> tabloyu tekrar e, yani bunlar iyice karman bir şekilde veriyorum ki tamamen otursun diye. E, e N ve Van var biliyorsunuz e, bu nitelik bildiren ve sayı şeklinde. E, there is a table bir masa vardır. There is an orange bir e, portakal vardır. There is one book bir tane kitap vardır şeklinde. Tamam mı arkadaşlar? E, Sama geçelim. Sayılabilenlerde birkaç sayılamayanlarda biraz demiştik. Olumlu cümlelerde. There is some sugar. Biraz şeker vardır sayılamayan. There are some cars. Birkaç araba vardır sayılabilen. En iyiye geçiyoruz. Olumsuz ve sorularda kullanılıyordu. There are some notebooks. E, demişiz. E, ne demek? Birkaç defter vardır. There are not any notebooks. Hiç defter yoktur. Yani birkaç defter yoktur. Tabii ki bu yoruma giriyor. Türkçe'de böyle kullanabiliyoruz biz ama İngilizce'de hiç defter yoktur şeklinde kullanıyoruz ilk kurala göre. İleri İngilizce'de tabii geçtiğimiz zaman onun da kullanma yollarını gösterebiliriz. A little vardı arkadaşlar. Sama ve Annie'ye bir alternatif biliyorsunuz. A little ve a few vardı. A little biraz demek. Little tek başına küçük demek. There is a little sugar sayılamadığı için bu a little'ı kullanıyoruz. Biraz şeker vardır. There is not a little sugar. Biraz şeker yoktur. Is there a little sugar? Biraz şeker var mıdır? Şeklinde oluyor. A few birkaç demek sayılabilenlerde kullanıyoruz. There are a few cars. Birkaç araba vardır. There are not a few cars. Birkaç araba yoktur. Are there a few cars? Birkaç araba var mıdır? Şeklinde de e, soruya e, soru yapabiliyoruz a few ile. E, burada gördüğünüz gibi farkı sam ve eniden farkı Olumsuzlarda ve sorularda kendilerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ha, Türkçe'de biz bunu e, Türkçe'de yapıyoruz. E, aynı kelimeleri kullanarak yapıyoruz. Ama İngilizce'de farklı kelimeleri kullanarak yapıyoruz. Yani ben e, any, e, there are not any notebooks, hiç defter yok mu dur, pardon hiç defter yoktur cümlesini Türkçe'de e, birkaç defter yoktur şeklinde de kullanabiliyorum bakın. Ama ne oluyor? Ben e, samla kullandığım aynı kelimeyi Türkçe'de kullanabiliyorum. Ama a little ve a few İngilizce'de bir alternatif olarak geliyor ve o şekilde kullanılıyor. Ee, burada bir örnek cümle var. Odanın yanında birkaç küçük çocuk var. Ee, burada var kelimesi there is, there are biliyorsunuz. Ee, var veya yok manasında there isn't, there aren't şeklinde tekil çoğul. Ee, zaman yok bu cümle. Odanın yanında diyor. Near the room diyeceğiz tabii orada. Birkaç küçük çocuk. There are, birkaç küçük olduğu için çoğul olacak. There are. A few little children near the room. Odanın yanında near the room. A few little children birkaç küçük çocuk derar vardırlar. Yani vardır şeklinde de e, örnek cümlemizi görmüş olduk. Bundan sonraki dersimiz arkadaşlar e, soru cümleleri e, şu an geçmiyorum. Bir sonraki dersimizde onu işleyeceğim. E, önümüzdeki derste görüşmek üzere.